Moin, willkommen in Hamburg, in Bramfeld am Dorfplatz. Die Stadt Hamburg hat kürzlich bekannt gegeben, im Oktober 2021, dass die Planfeststellung für eine neue U-Bahn-Linie, die U5 heißen soll, genehmigt wurde. Das heißt, diese Linie kann in der vorgelegten Form gebaut werden und der eine Endpunkt wird hier am Dorfplatz sein. Sehen wir uns zuerst die bisherige Situation auf der Karte an. Die Stadtteile Bramfeld und Steilshoop haben im Jahr 2021 überhaupt keinen Schienenanschluss. Weiter westlich fährt die U-Bahn U1, in blau eingezeichnet, und die S-Bahn S1 in grün. Hier könnt ihr den Streckenverlauf sehen, so wie er jetzt genehmigt ist. Ich habe die Strecke in grau eingezeichnet, weil in den bisher von der Hochbahn als Simulation vorgelegten Bildern auch die Farbe grau auftaucht. Am Bramfelder Dorfplatz liegt die Haltestelle Bramfeld. Hier soll es zwei Zugänge an der Einmündung der Straße Mützendorp steht geben. Ich deute das hier durch die roten Markierungen an. Drei weitere Zugänge und ein Aufzug sollen östlich der Bramfelder Chaussee gebaut werden. Außerdem wird es einen Tunnel zur anderen Seite der Bramfelder Chaussee geben. Dort soll ein Treppenzugang und ein Aufzug entstehen. In dieser Ansicht würden sie unmittelbar hinter mir liegen. Die Bäume am Dorfplatz werden zumindest teilweise verschwinden, da die Fläche gebraucht wird, um die Baustelle einzurichten. Es folgt die Haltestelle Steilshoop. Sie soll im Verlauf der Gründgensstraße liegen, etwa in Höhe der Martin-Luther-King-Kirche und des Einkaufszentrums. Es sollen fünf Zugänge und vier Aufzüge gebaut werden. Wenn ich Zugänge sage, so sind dies teils Zugänge mit Treppen, teils mit Treppen und Fahrtreppen. Einige dieser Zugänge sind auch dafür vorgesehen, dass nachträglich noch Fahrtreppen eingebaut werden können. An der Kreuzung der Nordheimstraße mit der Fuhlsbüttlerstraße soll die Haltestelle Nordheimstraße entstehen. Vier Zugänge und zwei Aufzüge sollen direkt an den vier Ecken der Kreuzung gebaut werden. Zwei Zugänge und ein Aufzug weiter östlich an der Einmündung der Saalenburger Straße. Hier ist die große Kreuzung aus der anderen Richtung zu sehen. Die bisherige Haltestelle Sengelmannstraße der Linie U1 wird umgebaut. Die Haltestelle wurde nachträglich in die U1 eingefügt. Der Stadtteil City Nord mit seinen vielen Bürohäusern wurde dadurch besser erschlossen. Damals wurde schon ein zweiter Bahnsteig auf Vorrat gebaut, so dass der für die U5 benötigte Platz bereits vorhanden ist. Die U5 soll bei beiden Bahnsteigen die inneren Bahnsteigkanten benutzen, die U1 die äußeren. Da die U5 hier von beiden Richtungen aus dem Tunnel kommen soll, wird sie an beiden Enden der Haltestelle unter dem Gleis der U1 in Richtung Ohlsdorf hindurchgeführt. Im Westen soll der erste Bauabschnitt an der City Nord enden. Dieser Bahnhof wird unter dem westlichen Ast des Überseerings liegen. Hier sollen zwei Zugänge am südlichen Ende gebaut werden, vier am nördlichen Ende und zwei Aufzüge etwa in der Bahnsteigmitte. In diesem Schwenk seht ihr den Bereich noch einmal im Überblick. Bramfeld und Steilshoop werden also mit dieser Linie Anschluss ans Schienennetz bekommen. So weit, so gut. Allerdings wird ganz Steilshoop durch eine einzige U-Bahn-Haltestelle angebunden und die Zugangswege zur U-Bahn können damit recht lang sein. Wie ändert sich die Reisezeit für eine Fahrt von Steilshoop zum Hauptbahnhof? Bisher steigt man in Steilshoop in den Bus 7, der die ganze Gründgensstraße abfährt. 
Der Bus 7 fährt in 16 Minuten zum Bahnhof Barmbek. Dort steigt man um in die U-Bahn-Linie U3. Dafür sind 5 Minuten eingeplant. Die U3 fährt in 12 Minuten zum Hauptbahnhof. Insgesamt dauert diese Fahrt 33 Minuten. Mit der U5 beginnt die Fahrt an der neuen Haltestelle Stalzhoop. Von dort fährt man bis Sengelmannstraße und steigt am gleichen Bahnsteig um in die Linie U1. Dabei wird voraussichtlich keine Wartezeit entstehen. Beide Züge werden gleichzeitig am Bahnsteig halten. Darin ist die Hochbahn sehr gut. Die U1 braucht von Sengelmannstraße bis zum Hauptbahnhof 20 Minuten. Insgesamt wird es also von Stalzhoop mit der U-Bahn 25 Minuten bis zum Hauptbahnhof dauern. Wer nun diese Möglichkeit mit der U5 nutzen möchte, muss erst einmal zum U-Bahnhalt Stalzhoop hinkommen. Entweder bedeutet das, einen längeren Weg zu Fuß zu gehen als bisher zur Bushaltestelle, oder aber ihr müsst zuerst Bus fahren. Das heißt, ihr geht zu einer Bushaltestelle an der Gründgensstraße. Dort werden voraussichtlich weiterhin Busse fahren. Dann fahrt ihr mit einem Bus zur U-Bahn und steigt dort um. Das alles kostet aber auch Zeit. Ein weiterer Zeitfaktor ist noch der Weg hinunter zum Bahnsteig im Tunnel. Am tiefsten geplant ist die Haltestelle Nordheimstraße. Hier geht es zuerst 57 Stufen in die Tiefe bis zur Schalterhalle. Es folgen einige Schritte durch die Schalterhalle, dann geht es noch einmal 65 Stufen hinunter zum Bahnsteig. Schauen wir einmal, wie lange das dauert. Ich bin in die Hafencity gefahren. Zur Haltestelle Hafencity Universität der Linie U4. Dort bin ich die Stufen zur Schalterhalle hinuntergestiegen. Es sind 5 mal 15 Stufen, also insgesamt 75. Dafür habe ich zu Fuß auf der festen Treppe 45 Sekunden gebraucht. Mit der Fahrtreppe geht es wohl auch nicht schneller. Die Haltestelle Steilshoop wird nicht ganz so tief liegen. Dort sollen es nur 54 Stufen zur Schalterhalle und dann 32 Stufen zum Bahnsteig sein. Aber eineinhalb Minuten wird der Weg sicher dauern. An dieser Stelle ist es interessant, einmal ins Jahr 2010 zurückzuschauen. Damals waren die Planfeststellungsunterlagen für eine Stadtbahn veröffentlicht worden, also eine moderne Straßenbahn auf eigenem Gleiskörper. Sie hätte Bramfeld und Stalzhoop mit Winterhude verbinden sollen, mit der U-Bahn Kellinghusenstraße. Ausgangspunkt wäre die Endstation Bramfeld Dorfplatz gewesen. Dann hätte die Linie in Stalzhoop die Haltestellen Borchertrink, Erich Ziegelring, Cäsar Kleinring, und Fritz Flintering bedient. Stalzhoop wäre damit wesentlich besser angebunden gewesen als mit der jetzt genehmigten U-Bahn. Die Stadtbahnhaltestellen Eichenlohweg und Fuhlsbüttlerstraße hätten etwa den Einzugsbereich der U-Bahnhaltestelle Nordheimstraße abgedeckt. Danach sollte die Stadtbahn an der S-Bahn Rübenkamp halten. Hier wäre eine Umsteigemöglichkeit nach Barmbek und zur Innenstadt entstanden. In der City Nord sollte die Stadtbahn am Überseering Ost und am Jahnring halten. Die Haltestelle Jahnring hätte etwa den gleichen Einzugsbereich bedient wie die Haltestelle City Nord der U5. Einen weiteren Punkt möchte ich noch ansprechen. Die U-Bahn trägt nichts dazu bei, dass Bramfeld und Stalzhoop besser an Barmbek angebunden werden. Mit der Stadtbahn, so wie sie 2010 geplant war, hätte es im ersten Schritt die Möglichkeit gegeben, über Rübenkamp und dann mit der S-Bahn nach Barmbek zu fahren. In einer weiteren Ausbaustufe des Netzes war auch eine direkte Verbindung von Stalzhoop über Barmbek in die Innenstadt vorgesehen. Bisher muss man fast zwangsläufig von Bramfeld und Stalzhoop mit dem Bus nach Barmbek fahren, wenn man in die Innenstadt möchte. Aber das ist wohl nicht der einzige Grund, um nach Barmbek zu fahren. In Barmbek entlang der Fuhlsbüttler Straße gibt es eine Vielzahl von Geschäften und Restaurants. Dort kann man sehr gut einkaufen und sehr gut essen. Außerdem ist der Bahnhof Barmbek ein wichtiger Verkehrsknoten. Von dort aus kommt man nicht nur in die Innenstadt. So fährt zum Beispiel von dort aus der Bus 23 tagsüber alle fünf Minuten nach Bild steht. 
Wie viel diese Effekte ausmachen, ist schwer vorherzusagen. Fest steht bisher nur, es wird mal wieder wenig U-Bahn für viel Geld gebaut. Das ist kein Wunder, denn der Bau einer U-Bahn kostet mindestens fünfmal so viel wie der Bau einer oberirdischen Bahn. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.